Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So firstly, I would like to briefly introduce myself. I am Tanu. I am pursuing BA Philosophy Honours from Delhi University. And I am a cadet as well. I am doing NCC also. And today I will be talking about the World Trade Organization. So let's get started and I will be you know switching my language. Like I will be talking in English as well as in Hindi. So uh, I would like to begin with its introduction. So some of you might be aware of the fact that WTO is an intergovernmental organization that regulates international trade. Okay, so some might be thinking like what does this term intergovernmental mean? Intergovernmental basically means that something which is conducted between two or more governments. Like in the WTO, there are some 25 observer governments and the WTO is run by its member governments. All major decisions are made by membership as a whole and either by ministers or by their ambassadors. Okay, so this was about intergovernmental and the predecessor of the WTO was the GATT. The full form of GATT is General Agreement on Trade and Tariff which was basically not an organization as such, but an agreement. Okay. And the headquarter of WTO is in Geneva, Switzerland. And the current director general of the WTO is Nagozi Okonzo Ivela. She's from Nigeria. And if you do not know, then she is the first woman and the first African to lead the organization. And she became the seventh director general on one March, nine on one March 2021. Okay, or इससे पहले director general जो थे हमारे sixth number के वो थे Robert Azuedo. Okay, तो उनका खत्म हो गया था 2021 में और तब हमारी Nagozia Konjo Evela director general बनी one March 2021 को. तो you should make a note of it. And the WTO officially came into being on 1 January 1995 under the Marrakesh Agreement, which was signed by between, which was signed between 123 nations on 15 April 1994, and it replaced the General Agre Agreement on Tariffs and Trade. We all know this, which commenced in 1948. Now the purposes of the WTO. So the main purpose of WTO is to ensure that global trade commences smoothly, freely and predictably. Main aim WTO का ये है, जो हमारा trade होगा ना, between countries, वो free होगा, वो tariff free होगा, मतलब उस पे ना कोई taxes और ये सब नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर taxes और tariffs लगेंगे, तो भाईया, developing countries कैसे करेंगी ये trade? Developed countries को देख के ही ये हमारा WTO उस time पे world war second के time के बाद बनाया गया था, ठीक है? उस टाइम पे सब डेवलप नेशंस ने मिलकर सोचा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, जो ट्रेड की देखरेख करे, ओके, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में डेवलप्ड कंट्रीज कैसे अच्छा सोच सकती हैं, ओके, वो तो क्योंकि ऑलरेडी यू नो अमीर गरीब में ऐसे कोई भेदभाव नहीं करता है तो उसने ऐसा एक रिजाइम बनाया हुआ है उसका एक ऐसा सिस्टम है कि जो ट्रेड होगा नेशंस के बीच में वो फ्री होगा टैरिफ फ्री होगा उस पे कोई टैक्सेस नहीं होंगे ताकि सब नेशंस चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो कोई भी है वो इजीली कर सके ट्रेड ठीक है सो डब्ल्यूटीओ इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग गवर्नमेंट इन व्हिच कंट्रीज कैन नॉट प्लेस arbitrary unreasonable restrictions on trade okay so ab jo ye developed nations hai na apni manmani nahi kar sakte ki bhaiya hum itna wo karenge itna tax rakhenge kyunki wo hamesha zyada tar kya hota hai inke decision developed nations ke jo developing hamari jo countries hai unke favor mein nahi hote hain so isliye wto ek bahut zaruri organization hai aaj ke samay mein honi so India has been a WTO member since 1 January 1995 and a member of GATT since 8 July 1948. So this is very important. You should write it somewhere. 
और मेंबरशिप की अगर बात करें तो डब्ल्यू में अभी करंट में 164 मेंबर्स हैं और 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं और 163 मेंबर जो हमारा था वो था लाइबेरिया जो कि 2016 में बना था और हमारा 164 मेंबर था अफगानिस्तान जो वो भी 2016 में ही बनाया गया था सो so, ये इसका इंट्रोडक्शन था अब हम आगे बढ़ अब वॉट वॉज गैट तो गैट तो अब हमें मेन चीजें तो गैट के बारे में पता लग गई हैं क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था बिटवीन 23 नेशंस और इट रिमेन इन इफेक्ट अंटिल 1995 एंड देयर आफ्टर इट वॉज कोलैब एंड डब्ल्यू टी ओ केम इन टू बींग ओके वन जनवरी 1995 को हमारा डब्ल्यू टी ओ बन गया था तो ये सब हमें ऑलरेडी पता है Now the last and largest GATT round was the Uruguay round, which lasted from 1986 to 1994 and led to the WTO's creation. So ये चीज बहुत important है ये हमें पता होनी चाहिए. Whereas GATT had mainly dealt with trade and goods, the WTO and its agreements now cover trade and services, in trade and inventions, creations and designs. तो इसका main loophole GATT का ये था कि ये अभी एग्जिस्टेंस में हमारी नहीं है और इसकी जगह डब्ल्यू है कि इसने सिर्फ टैरिफ्स ऑन गुड्स पे काम किया इसने रिमूव किए टैरिफ सिर्फ गुड्स पे व्हाट अबाउट सर्विसेज सर्विसेज के बारे में इसने सोचा ही नहीं इसलिए ये अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है नाउ डब्ल्यू टी ओ टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके सो दिस वॉज अबाउट गैप नाउ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू so it facilitates international trade through the removal of tariff barriers and provides greater market access to all member countries to ye to main iska motive hai na bhai ki jo bhi member hai iske chahe wo bhaiya aapke developed hai chahe wo developing hai ye bhedbhav nahi karega ye equally sabko rakhega aur sabko equally ट्रीट करेगा ठीक है सबके पास एक्सेस है मार्केट का सब लोग ट्रेड कर सकते हैं और इजीली वो भी फ्री कर सकते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इट एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशन के नॉट सेम थिंग सेम थिंग जो अभी हमने जिसके बारे में बात की है ये वही चीज यहाँ पर रिपीट हो गई है नाउ द डब्ल्यू टी ओ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज एंड इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज नाउ क्योंकि भैया अब अब अगर Uh, हमें ट्रेड कर रहे हैं हम एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रेड कर रहे हैं अब एम एम हैं हमारी जो सेटअप होंगी अगर जैसे डेवलप्ड नेशन से कोई डेवलपिंग नेशन में जा रहा है तो एम एन सी सेटअप होंगी तो उसके लिए जगह चाहिए हमें उसके लिए क्या होगा एनवायरमेंट को हानि होगी जगह चाहिए तो पेड़ काटे जाएंगे उस जगह को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ऐसा वो बन सके ताकि हमारी कंपनी चल सके तो इससे क्या एक हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है इसके कारण ओके okay, सो so इसका एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो रही है ये चीजें नाउ देर आर सम सिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यू तो ये हम ये ये सिक्स ही है ये सिक्स सेट है पूरा तो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डब्ल्यू टी ओ के बारे में पढ़ रहे हैं पर फिर भी मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ फर्स्ट इज टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेकंड इज टू प्रोवाइड अ फॉरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड थर्ड इज टू रिजोल्व ट्रेड डिस्प्यूट एंड फोर्थ इज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऐसा नहीं भाई कि भैया खुद करे जा रहा है करे जा रहा है किसी को पता ही नहीं है एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फिफ्थ इज टू कोऑपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड सिक्स इज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है ओके okay, तो हम तो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि हम खुद डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे लिए ही डब्ल्यू टी ओ काम कर रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फुल्ली बेनिफिट हो नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द डब्ल्यू टी ओ फॉर ग्लोबलाइजेशन अब ये जो साइड में पिक्चर है इसमें डिफरेंस है बिटवीन गैट एंड डब्ल्यू अब गैट क्या था गैट वॉज एडक था और प्रोविजनल था बट 
now wto is permanent and gat had contracting parties but wto has members gat system allows existing domestic legislation to continue even if it violated gat agreement okay ye sabse bada loophole tha iska but wto does not permit this fourth is gat was less powerful bahut कम उसकी पावर थी और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी कुछ इफेक्टिव उसका था नहीं बट डब्ल्यू टी ओ क्या है मोर पावरफुल है और इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना वो भी बहुत सही है तो इसलिए हमारा ये डब्ल्यू टी ओ अभी एग्जिस्टेंस में है नाउ अगर किसी को नहीं पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है तो ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है एक लोग हैं वर्ल्ड में सब वो एक साथ हो गए हैं इससे क्या हो गया है ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है ग्लोबलाइजेशन टर्न्स वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल विलेज जो चीज अमेरिका में हो रही है हमें इजीली पता लग जाती है आज इंडिया में थ्रू न्यूजेस थ्रू थ्रू न्यूज़पेपर्स है ना थ्रू मैगजीन्स जो चीज इंडिया में हो रही है वो वहां पता लग जाती है कैसे हो रहा है थ्रू ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जिसमें क्या होता है कि हमें इजीली यू नो हम वहां के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं आज हम घर में बैठे बैठे हम चाइना का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं हम अपना यूएस का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कैसे पॉसिबल है ये थ्रू ग्लोबलाइजेशन हमारी ये चीजें हो रही है तो इससे क्या होता है ये है माइग्रेशन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अडोप्शन ऑफ ईच अदर्स कल्चरल बिलीव अडोप्शन ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स लाइक इन इंडिया यू नो पीपल लव टू ईट पिज्जा एंड बर्गर इन अदर कंट्रीज आर साउथ इंडियन फूड इज फेमस सो वॉट इज दिस दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन नाउ डब्ल्यू टी और ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा यू नो रिलेशन है जो सेम चीज ग्लोबलाइजेशन uh, करता है वो ही सेम चीज आपके डब्ल्यू डब्ल्यू टी ओ करता है तब पता लग गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है डब्ल्यू टी ओ क्या करता है तो अब इनका रिलेशन क्या है तो डब्ल्यू टी ओ ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ स्पीड अप ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ बींग्स गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजीज और कल्चरल प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके and one of the effects of of globalization is that it promotes and increases interaction between different regions and population around the globe so ye interaction easy kaise ho payega ye hum bol rahe hain ki ye free hamara ye globalization globalization ke through na trade ho raha hai hamara to so, trade ho raha hai agar trade pe hamare kya bolte hain taxes laga diye jaye to wo cheez to hard ho jayegi to wto ne kya kar diya hai wto ka kaam hai uska मेन एम ही यही है कि लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड उसको लिबरलाइज करना ताकि चीजें आसान हो पाए ओके एंड डब्ल्यू टी ओ एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एज वी ऑलरेडी नो एंड डब्ल्यू टी ओ ऑल्सो ब्रिंग्स अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स इन टू दिट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी ओके थ्रू दिस ना थ्रू डब्ल्यू टी ओज वर्किंग ग्लोबलाइजेशन इज मैनेज एट वर्ल्ड लेवल फ्रॉम अ ट्रेड परसपेक्टिव सो दिस इज वन वे टू सी थिंग नाउ इट हैज बिन क्रिटिसाइज दैट फ्री ट्रेड बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज मोर देन डेवलपिंग कंट्रीज सो द फर्स्ट क्रिटिसिजम ऑफ डब्ल्यू टी ओ इज दैट इट इज आर्ग्यूड दैट डेवलपिंग कंट्रीज नीड सम ट्रेड प्रोटेक्शन to be able to develop new industries common si baat hai ab developing isliye hai na kyunki unke paas itne paise nahi hai to isliye ye cheez yahan pe uthai gayi hai kyunki this is important to be able to diversify the economy and free trade se kya hota hai it only allows foreign owned companies to establish themselves in de- in developing countries अब फ्री ट्रेड है तो भैया जो अमीर है वो आ रहे हैं अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और अपना उनका बेनिफिट हो रहा है ज्यादा पर इससे क्या हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को तो नुकसान हो रहा है ना उनके रिसोर्सेज उनका सब कुछ तो जा रहा है ऐसे ही तो इसलिए ये क्रिटिसाइज होता है सेकेंड है डब्ल्यू टी ओ हैज बिन क्रिटिसाइज फॉर बींग अनफेयर इसको बोला जाता है कि अनफेयर है इसका झुकाव ज्यादा यू नो डेवलप नेशन की तरफ है डेवलपिंग नेशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी नीड्स को इग्नोर करता है और थर्ड यह है कि ये अनडेमोक्रेटिक है ओके okay. 
ये अनडेमोक्रेटिक है सबको नहीं लिया जाता एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ को लिया जाता है अब वो कुछ है आपके डेवलप्ड नेशन सो ये इसका क्रिटिसिज्म है और फ्री ट्रेड इग्नोर्स कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स लाइक इट इज आर यू दैट इट स्ट्रक्चर इनेबल्स द रिचर कंट्रीज टू विन वॉट दे डिजायर जो उनको चाहिए वो कर लेते हैं इजिली क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है Now some criticize the WTO for enabling the domination of multinational companies, which reduce cultural diversity, as I just said, and tend to swamp local industries and firms. अब अपने local जो industries हैं वो जा रही हैं इसके कारण ये reason है और ये मैंने कुछ दो point लिखे हुए हैं या आपके current से related है तो ये आप अपने आप से read कर सकते हैं. So हमारा ये पीपीटी uh, थी डब्ल्यू पे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इसके बाद आई बी यू नो अपलोडिंग वन वीडियो ऑन द एमसीक्यू सो दैट यू कैन यू नो प्रैक्टिस एज वेल सो